Të nëruar shikues të ekranit të adu CNN me zhvillimet orve të fundin nga aktualiteti do të nisim edhe ditarin e këti mëngjesi. Shkarkohet Stefan Qipa nga drejtori Burgjeve, ish deputeti socialist ka ishëndruar vetëm për disa muaj në këtë detyr. Në shtator 2018, Stefan Qipa zëvensoj Arben Qukon, një tjetër ish deputet socialist në kryet të Burgjeve, i cili u arestua atëherë pasi emri i ti doli në përgjimet e një të dënuari, si pas të cilave kishte marë para për dhenjën e lejeve për të dënuarit gjatë kohës që a i drejton të institucionin e Burgjeve. Me gjitha të motivacioni për shkarkimin e Qukos, atë kohë ishte për përmirsimin e punës në drejtorin e Burgjeve por dhe pasuesi ti Stefan Qipa që ndroj vetëm pak muaj. Në një tjetër zhvillim nga Ministria e Dresis është se Prokuroria e Tiranës ta shumë ka zbuluar abuzim me 5 tendera të viteve 2016-2017, kur kjo ministri drejtohe nga Ministrat e LSEIS. Në pranga janë vën ishtë sekretarja e përgjithshme Juliana Hoxha, drejtori i shërbimeve mbështetse Aure Lamqa dhe specialistet e teknologjisë e informacionit, Hysen Ali dhe Arlinda Likaj. Në këto momente do tjetë gazetarja Jona Ndojnë Alabani, e cila për mes një lidhje komunikimi telefonik në këto momente do të në japë një informacion më të detajuar për informacionet e sejatë një për cilëm në nisje të këti edicion informativ. Andojnë e në kemi tashmë në komunikim të drejt për drejt, e presim, po Andojnë. Në faktë, është të vërtet, të fanësipa nga sot nuk do tjetë më drejtori për që të vërtet e përgjëve, jo zërtarish, por është konfirmuar tashmë dhe nga Ministria e Dre tjetër të këti personalitetin në lidhje me aktivitetin e ti që do të ketë në Ministrinë e Drecis. Vetë Stefan Qipa në një komunikim telefonik që pato në orë të para të mëgjesit, deklaroj që edhe a i është një ohur sot me vendimin e Ministrës e Drecis për lëvizjen e ti, nërkohë që kohë më parë ishte folur që Stefan Qipa do të lëviste nga posti i drejtorit të përgjithshëm të burgjëve me një arshvetit. Një post tjetër i cili du t'i garanton të ati një eficiencë më të mirë punë. Vecë të fanë qipa ka pranuar që ka qëndruar vetëm 5 muaj në këtë të tërë, i kërë ishë në një fazë shumë delikate ku Ministria e Drecis anonqoj dhe aplikimin e një sistemi të rinë në lidhje me sigurin në burgje tona, që ka të bëj edhe me frena që do t'i ipe të tretimit të kriminalitetit nga që lidhe burgut, ta shumë një fenomen i këtyre në Shqipri, si përhapur shumë pak i provuar në gjukatat apo në prokurori, por është një aktualitet i cili duke të sikur Stefan Qipës do të ngele dhe ediku edhe pak të shman në lidhje me aplikimin e këti sistemi, cili do të abënda të një drejtori shumë të rëndësishme përse përket prenimit të krimit organizuar në Shqipëri. Gjithës si sot pritet që Ministrinë e Drecisë të dalë një deklarat për shtyp zyrtare për të mësuar ashtëpjet dhe pozicionin që ka vendosur për Stefan Qipën. Ndërko, Andojna, a din di qka më shumë për 5 arestimet të tjere nga Ministria e Drecis të cilat flasin për një etim dhe abuzime me 5 tendera në periudon 2016-2017? Sigurisht që ka shumë pak informacione, këtu lëvizi andojë vetëm dje në urte pas ditës në anë e Ministrisë e Drecis, nuk dhjetë ende si ka ardhë këtë kontrol, nga ka në ardhë këtë të dhëna, dhe pëse është kërkuar hekimi dhe nga Prokuroria e Tiranës, dhe pëse jo dhejt në arestimin e personave për qëhijës në lidhje me të endera. Dësë se gjatë ditës do kemi informacion të bostëm për të interesuar në lidhje me këtë njëjarje, por dhe rritani informacioni nuk është zërtar dhe nuk kemi akoma një të dhënë zërtar nga anaj Ministrisë e Drecis. Nduena, unë të falendroj për informacionin që ndave me ne këtë mëngjes. Nga nga tjetër, pas ekzekutimit pas ekzekutimit të Arben Bilalit, policia shumë pran identikti të autorve. Makina e braktisur arma e krimit dhe disa dokumentet të mjetit pritë të qojnë jetuasit në zbardhja në njëgjarje sërënd. Pak dit nga gjetja e automjetit të atentatorve të Arben Bilalit, jetuasit kanë arritur të mbledhin prova të mjaftuashme për të bërë të mundur identifikimin e tyre. Në brendësi të makinës e cila u gjetë rreth një orë pas njëjarje së rënde e braktisur në zonën e Mjull Bathores, e të esit sekwestruan dhe armën e krimit një tip Kalashnikov. Burime pram policistë të anse në brendësi të makinës bendës të lësë, ka dhe gjurë mgishtërinsh, por dhe provat të cilat janë dërguar në laboratorin shkendësor për verifikim. Përsa i përket pronsis, e të esit të anse edhe mjeti ashtu si dhe targat janë të vjedhura. Gjurëmët, por dhe disa dokumenta në brendësi të bagajit, kanë quar policinë në Kosovë, aty ku dhe dyshojt se makina është vjedur. Pas i kishin arritur të kryen në vrasje në autorët u largua në drejtim të lundrës, 
por pavajtur të ke rrethë rotulimi i qëndrës trektare, ata kanë ndeshur për balë forësën e posaqme operacionale të policis, që po kryen të në atë ko një operacion antidrog për logaritë të prokurorisë të dursit, ku kapën 5 kg eroin dhe u arrestuan 3 persona. Pas i kanë menduar se ndi që shin nga policia të braktisën makinën dhe armën e krimit, gjatë kontrolit të policis veç të tjera dhe u gjetën dhe plumba. Arben Bilali u ekzekutua me 14 plumba pra mbanesës së ti në zonën e selitës në Tiran. Gjarja dyshojt e jetë kryer për hakmarje, dërsa Bilalit më herët për gjatë viteve 1998 dhe 2010 i kam vrar dhe dy vëlezër të tjerë. Prokuroria e krimeve të rënda, Donika Prela, pavarësisht të gjetjeve nga etimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, është konfirmuar në detyrë. Trupa gjysore brënda pak minutave ka argumentuar arsyet e këti vendimi, duke deklaruar se nuk kanë as një indisje për të jetuar mbi prelen, pavarësisht denoncimeve në media se ajo ka ndërhyrë në dosjen 339 të njohër ndryshe edhe si Volvo 4. Donika Prela konfirmohet në detyrë konfirmimin në detyr për subjektin e vlerësimit zonjën Donika Prela, drejtuse në prokurinë e shkallës së parë për krimet në rënda. Pas këti vendimi, Donika Prela gëzon të drejten për të vazhduar drejtimin e akuzës së krimeve të rënda, madhje edhe për të konkuruar si prokurore SPAK. Pa bashkësish gjetjeve të problemeve gjatëtimi të 15 viteve puna, se da ato që liten me pasurit, Komisionu i përvarur i kualifikimit e ka konfirmuar atë në detyrë. Për këtë subjekt rrë i vlerësimi, trupi gjukues ka njëftuar me datën 28 i pari 2019 shtyrjen e seancës për zonjën Prela për në datën 5 i 2 i 2019 duke konsideruar të nevojshëm verifikimin e këti denoncimi nëse kishte element apo indicjet e dura për i hapjen e hitimit. Një saans më parë, Donika Prela u gjetë në shkelje në lidhje me pasurit e deklaruara nga bashkëshorti i saj. Nga viti 2003 dhiri në vitin 2011, a i është paguar nga një kompani ndërtimi me para kesh, duke shmangur kështu taksa dhe sigurimet shuqërore. Donika Prela ka loj fazën e parë të vetingut. Pritet që brënda 30 ditve, komisioneri publik të bëj ose jo apelimi në këpa të këti vendimi. Dhiri në muajnë prilë, pritet që në komisionin e vetingut të dalin dhe prokuror të tjerë për të cilët ka përfunduar e timi. Ndërsa për partin demokratike, vendimi për Donika Prelen është qertësisht indikuar politikisht. Në nënkretari, grupit parlamentar demokratë në Kelej Dalibeja i theksoj se ono më kishtë konstatuar shkeljet të mjaftuashme që Prela të përja shtohe nga sistemi drejtsis. Kur shka patur edhe fjen më të vogël besimit, se organet e vetingut do të përjashtoni nga sistemi drejtsis, prokurorët dhe gjyshtarët e korruptuar e të lidur me krimin, sot është bindur se vetingu funksionon si një vegël politike në duar dhe ediramës. Vendimi për mbajtjen në sistemin e drejtsis të Donika Prelës është konfirmimi se reforma në drejtsi ka dështuar dhe se për të mbrojtur ediramën nga drejtsia e vërtetë, për buzet dhe poshtrojet edhe vet operacionin ndërkomtar i monitorimit. Ndërko, një dit nga mbyllja e fatit shkon në tre mbëdhjet numri aplikimeve për prokurorin e posaqme antikorupcion. Ishtë drejtua si prokurorisë së krimeve të rënda, Besim Hajder Mataj, është prokurori radhës i cili ka aplikuar për të kandiduar si prokurori spak. Hajder Mataj u rikëthuje një avë më parë në prokurorin e krimeve të rënda pas i fitoj gjyqin në gjukatën administrative ndaj vendimit të Arta Markut për transferimin e ti në prokurorin e pogradesit. Kjo për shkak se refuzoj marjen pjesë në shortin e dosjes shulazi. Vendimi gjukatës administrative i kaloj për njohje këshilit e lartë prokuroris i cili vendosit të rikëthente sërish në prokurorin e krimeve të rënda. Hajder Mataj është dhe një nga prokurorët e dosjes Tahiri, dy prokurorët Besim Hajder Mataj dhe Anton Martinaj janë dy nga pretendent të të përtëqen prokuror të qështive ndërkomtare në spak, pasi i plotsojnë të gjitha kriteret. Lërzim Basha vjoj turin e takimeve në kruj dhe fushkruj. Krujë demokrati u betua se nuk do të ketë më marveshje si ajo e 17 majt me edi ramën. Si pas ti, zgjidhje e vetë me propozitën është një qeveri kalimtare e cila do të thrasë zgjidhje të parakoshme për një parlament të ri. 
Zgjodhi i kryim për të garantuar edhe njëherë se një marveshje si ajo e 17 majt 2017 me rivalin politik Edi Rama nuk do të afirmos më. Pi prëntësh shqiptarve dhe krotanve si do i natë gjithë me ty, pa mo jëmë i dhonë dorën atë Edi Rama më 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 bujtë. Këtë është kryim si o prëmtoj. Kjo sepse si pas krye demokrantit Lurzim Basha, vetë një zgjidhje për krizën politike, është një qeveri kalimtare. Zgjidhje politike e pozitës është kjo, qeveri kalimtare që dhe përgatis gjedhjet para koshme parlamentare dhe dhe së pokojit të krimin e Europian në Shqipëris. Në një qytet që i bazon të ardhurat të turizmi, basha tha se kishtë gjetur një gjëndje të rëndë. Jo vetëm që nuk ka turist, por një treta e popullësis kryes është larguar. Plani i demokrat dhe është ullje, taksave që kryon frumarje për turizmin, por që shtrijet edhe në sektor të tjerë, të kënërgjia po nafta, duke ullur me të pakten 300 lek të shmimin. Shqipria rënditet me zvendeve pjesërisht të lira në raportin e rritë Freedom House. Organizata vlerëson se liderët antidemokratik në Balkan kanë minuar institucionet të cilat mbrojnë lirin e shtypit dhe sundimin e ligjit. Shqipria rënditet me zvendeve pjesërisht të lira në raportin e rritë Freedom House në të njëtën kategori për fshien edhe vendet e tjera të Balkanit, përveç Kroacis e cila është në mesin e vendeve të lira. Organizata me selinë është të dhe bashkuara për men Serbin me shteteve që kanë shënua rënje për shkak të paregullësive në zjedhje, fushatave kundër gazetarve të pavarur dhe përshëndrimit jo kushtetues të pushtetit në duart e presidentit Aleksandr Vucic edhe presidenti i mali të zi Milo Gjukanovic për fshiet në raport për si që thuet përshëndrimin e pushtetit rëdh vetes dhe grupit të ti duke te i kaluar rolin kushtetues. Liderët antidemokratik në Europën qëndrore dhe Balkanin përfshirë disa që kanë konsoliduar pushtetin për te i limiteve kushtetuese, minuan i institucionet që mbrojnë lirin e shprehjes dhe sondimin e ligjit. Freedom House thekson në raportin e publikuar të martën se parimet demokratike, si që janë integriteti i zgjedhjeve, po do pësohen për të 13 vit radhazi, si pas organizatës që analizon të dhënat nga 195 vende, 86 për i tyre radhite në mesin e vendeve të lira, 59 janë me lirit të pjeshme dhe 50 renditen me zvendeve jo të lira. Ndërgjetit e raportit është edhe dopsimi i shteteve të bashkuara si një kampioni demokracis. Ato renditen lartë në mesin e vendeve të lira, por më poshtë se demokracit e tjera, si Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar apo Kanadaja. Të nëruar shikuas, ne jemi rekthyër tashmë drejt për drejt, sërish në studion editarit me tëftuar e në këti mëngjesi. Zotje El Murati, kërë redaktori gazetës shqiptarë, ashtë me mua sot. Mërë mëngjes, mërë se vini. Mërë mëngjes, kënë si. Zotje Murati, duhet anis me raportin e fundë, gjysa po e të gjuam të publikuan nga Freedom House, kër Shqipëria klasifikohet si një vënd pjesë rrisht i lirë. Një gjetje e reja, por nuk befasohen nga këtë kategorizim. Në fakt, raporti po të krasosh me raportet e viteve të tjera, sepse Freedom House publikon në raportet përviqme për po themi indeksin e demokracis në botë, nuk ka asë në surpriz. Pra, vjetë ishim një vënd pjesërisht i lirë në këndërshtrimin e Freedom House dhe po kështu jemi dhe këtë vitë. I vetëmi vënd, po themi, tërsisht i lirë nga Balkani ishte Kroacia, ndërko që gjithë vënd e tjera të rajonit kanë probleme, kanë probleme seroze, nga anë tjetër është dukshme që ne jetojmë në një vënd në një shtetë dhe në një rajon me probleme, pra ndaj raporti Freedom House është vetëm certifikimi asaj që shohim ne për ditë. Kjo institucion matë lethejnë parametrat kërësorë demokracis, si që përmonë dhe në kronikën që sa përndohë që zgjedhet janë gjithashtu të rëndësishme dhe ne nuk mund themi që zhvillojmë zgjedhe perfekte, në fjalla vjen në Shqipëri, nga kjo pik pamje, kjo vitë do tjetë një test për ne, duke qenë se do përbalim me zgjedhet e pushtetit vendorë. Nga nga tjetër edhe liria fjallës, ose po themi sistemi drejtsis, lufta kundër korupcionit, kundër krimit organizuar, janë gjithashtu mjaftë të rëndësishme në matet që zhvillon kjo organizat, dhe po kështu në më themi që nuk jetojnë në një shtet apo në një rajon që është për të marrë shëmbull nga pjesa tjetër e botës. Ajo që mund të nëngushulloj është sepse ishin rreth 50 shtete pra që quen si pjesër ishtë lira, kështu që të pak nuk të pik nuk kemi të vetë. Po, me gjithë se raporti nuk flet për regres, nuk mund të flasim as për avans? Ka stajacion. Raporti flet praktikisht për stajacion. Raporti ndanë më dysh vëndet e lira janë 50 dhe vëndet pjesërisht e lira ose jotë lira 
në bot janë më shumë se 50, pra ne lecemi, mund themi me optimizm ose nëse duam të shojmë gotë në gjusën plot, mund themi që jemi në atë gjusën të botës që në po vëmë për parime dhe, dhe, dhe gjerat nuk funksionen për mregulli, por mund themi që raporti ka stanjacion, pra nuk ka në një përkejsim të dukshëm në indekset që, që përshkrua në këtë raport, por nuk ka edhe në një përmisim të pritshëm, në faktën, sepse presupozohet që në këtë vënd është instaluar prej tashmë në 30 vitës pluralizmi në sistemi demokratik dhe me ndohet që të shkojt për para, kështë që urojnë në të ardhëmë për misionë. Me gjithë atë, në këtë vend pjesërisht të lirë si pas tje raporte dhe si pas praktikës që ne shojmë gjithë do ditë, nisën disa protesa studentësh një greve njësur dhe mbetur pa produkte pedagogve dhe tashmë presim edhe sinën e madhe protestave që do të inicoj opozita. Si është e vendi në këto javë? Uh, është një kohë e trazuar, nuk do t'ishtë e dakord me ju kur e vlerësuat pa produkt protestën e, po themi, e studentve dhe të pedagogve, sepse me ndoj që... Kërtisa këtyre nuk mund të shuan të realizuar e dhe rëmësot. Po, me ndoj që duhen pjëtur vetë ata nëse janë të knaqër apo jo me, me, me situatën ku është protestë atyre, po jam dakord me ju, kur thoni që është një situatë relativisht e trazuar, sepse ka shumë protestë apo themi të gruve të interesit ose të shtresave të ndryshme sociale, po kështu edhe një protestë e madhe, e, po themi, si që parashikohet e, e politikës, e opozitës, në datën e 16 shkurt. Pra, le themi që këmë mandati dyti i qeveris ka njësur uh, disi i trazuar dhe edukua në mënyrë pa pritërën, sepse kjo valje madhe, po themi, protesta, sidomos ajo e studentve, duke që e ka tronditur e ka shokuar uh, dukshëm qeverin, a isa e detyroj për minister Hamad në ndryshoj gjysmën gjysmën e qeverisë. Pra, është një kohë e trazuar e cila do të finalizohet në një farë mënyre në një test për të gjithë, pra për shëqerin, për opozitën, për uh, grupet sociale, për qeverin, në datën uh, 30 shorë që janë zjedhet e pushterit vendorë. Vërtet janë zjedhet administrative, por të dyja palet për, për bëjmë për shtypje, për, sidomos partijet demokratike, për bëjmë për pjekje për të dhe natyre një karakter politika. Për, në i farë mënyre, po tenton të uh, agravoj ose të politizoj që ofte në mënyrë artificiale situatën, pikrisht për të quar shqiptarët në këto zgjedhje dhe për të quar të një loj referendumi pro ose kundër qeverisë. Po, a do t'i shërbe kjo loj agradimi situatës kjo tension artificiale partijës demokratike dhe opozitës bashkuar? Kanë dy objektiva, qeveri transitore dhe rëzimin e këti krye ministri. Uh, që timi sinqertë, nuk besoj që uh, ndonjën në këto dy objektivat partijës demokratike në protest në gjeshmet shkurtit do të, uh, do të arrien. Unë e shohë protest në gjeshmet shkurtit dhe protest të tjera që mund të pasojnë, më tepër si një levizje taktike në politike, po afrojnë zgjedhjet dhe si që thash, uh, opozita synon që artificialisht dhe ridiku të atensionoj situatën uh, për t'i dhën uh, një mesaj publikut që ju dhe shkoni zgjedhje dhe nuk do zgjini t'i shkretarë të bashkive. Pra nuk janë zgjedhje administrative, për opozitën, për janë dhe zgjedhje politike. Pra opozita synon t'i shëndroj këto zgjedhje në një referendum pro ose kunder qeveris. Unë jam skeptik për uh, kërkesat uh, e opozitës në protestën e, e 16 shkurtit, nuk besoj që qeveria do të rëndit e taj sa për të, sa për të larguar kërë Ministri Rama dhe për të kërkuar një qeveri transitore. Dhe nga nga tjetër do të thoja që qeveria transitore nuk është garanci për zgjede të tjera dhe të ndereshme, sepse Partia Demokratike e provoj këtë në bashkjeverisje me Partia Socialiste dhe dy vitë më parë, dhe në basi bashkjeverisi doli pas zgjedeve dhe tha që ne zgjede të najvodhen, ishin jo të lira dhe jo të ndereshme. Pra ndaj, kështu e shohun, do më thënë, qëllimin politik të opozitës në protest në gjeshme. Duk e quajtur një stimul artificial, a nuk e shini nga dishmërin dhe nevojen masive të opinionit publik për të përgjigjur të të protestave? Kjo më betet për parë, për të parë, pra ndaj, unë thashë që kjo është një test jo vetëm për opozitën dhe për qeverim, por edhe për opinion publik në tërsi, pra ne aty mund të kuptojmë nëse ka vërtet, po themi një paknajsi populore e cila mund drejtojt kërëmisit drama dhe mund të detyroj ato për të, për të larguar në i farë njërë dhe për të hapur rrug qeveris transitori që kërkon në pozita. Pra si që thash, është një test jo vetëm për qeverin dhe opozitëm, por është një test edhe për shëqërin shqiptare në, në, në përgjësi. Unë nuk besoj pra, mbedem skeptik dhe nuk besoj që do të ketë mund dërshojë diçka politikisht në këtë pikë, si që thash, protesta është krejtë normale, pra nuk është për të stigmatizuar, është krejtë e pritshme, sepse gjithmonë para zjedeve në farënyre opozitat në kemi parë, edhe kur partijës se liste uh, ishte në opozit, para zjedeve, ajo të entonte, në farënyre ta, uh, ta ndiste situatën, uh, dhe unë në këtë prizëm shohë edhe ndryshimet e fundit që ka bërë në qeveri kërë misi Rama, i cili ka vendosur disa figura jo politike, pra në postet kërësore të qeveris, ne kemi sot prakikisht një qeveri teknike, sepse kemi një ministrë tjashtëm, një ministrë brëndshëm, një ministrë financash, një ministrë kulture dhe një ministrë arsimi, të cilë nuk janë figura politike të partijës socialiste, pra nuk janë figura përfekturse. Tetë ministrat të ri, kërësisht pa kredo politike, si që po e thoni edhe ju, a do të shërbejnë në këtë prak para zhjëdorë kërë ministrit? 
të rikuperoj ato që i quajti nevoj për refleksion. Un besoj që dhe të shërbej një pik në që tensionimin e situatës. Dhe un prandaj besoj, dhe prandaj vazhdoj logikën e përgjigjes më parshme, ndërko që opozita të nëton ta tensionoj një farë mjure, ta politizoj këtë proces zjedhore, të zjedhët vendore, pra zjedhët e qërshorit, në anën tjetër që vëria bënd kundur, pra të nëton një farë mjure ta depolitizoj dhe gjithë të presion populor, të nëton ta të shfryj në këtë mënyrë, duke vendosur figura që i njohim pak njërës, se nuk po them që nuk i një askush, dhe që nuk kanë një background të fort politik, po themi, brënda partijës socialiste, sigurisht aty ka dhe figura, si zëmës për ministri Braqo, ose ministra atjerë që janë përfajsues direkt të elektoratit socialist, por figurat kërësore janë figurat të një qeverje teknike, dhe shumë më shumë si një levizje taktike, pra, të kërëmisit Tramar për të shfryrë këtë tension shëqëror që ka njësur të ndjetë në, po themi, në gjashë muajt e hartëshë. Pra, strategi të kundër ta në të dyja polit, me gjitha të tashmër të artikuluar dhe mundësia e mbajti së të dy palis gjedjeve në muajnë që është orë një skenar real kërë? Kjo është një dëshirë e opozitave në Shqipëri gjatë 30 viteve të fundit, me njëherë pas i kanë humbur zjedhjet. Pra opozitat në përgjësi në Shqipëri, gjatë historisë jo të gjatë, po jo dhe shumë të shkurtër të pluralizmi të Shqiptarë, me njëherë pas i humbin zjedhjet të nesër me dalin dhe thonë ne kërkojmë zjedhjet parakoshme, sepse votat anë vjetura, zjedhjet ishin një të lira dhe të ndershme. Pra një fra në njërë është një kërkes normale, e partijës demokratike dhe nuk është e re. Edhe partijës socialistët njëtë një që ka bërë kur ishë në pozitë kërkonë dhe zjede të parakoshme, se sa kjo mund të arrijet i mbetë në dorë popullit. Pra, nuk mundet që një parti politike sa do tjetë e mirë organizuar dhe sa do militantë të derë në rrugë, duhet për të nëzirën qeverit i abdorheqen, duhet një presion populore. Pra, duhet ajo masa e elektoratit gri që quetë. Pra, ata persona që nuk janë... Kjo stim protesta dhe do jetë vetëm e militantëve, jo e gjithë opinionit publik? është një test i rëndësishëm për partinë demokratike. Nuk mund të parashikoj. është e dukshme që ka një loj, po themi, pak najsie në rritje për qeverisën për gjithësi nga ana e një pjesët shqiptarve, por se sa kjo mas do jetë aqe madhe dhe mbi gjitha aqe konsistente, pra e vendosur për të kërkuar lërgimin e kësa qeverie, kjo mbetet për të parë në javët dhe në mojnë të vazhdim. Nga nga tjetër jemi në një tjetër pikë të rëndësishme për vëndit, duke si kur po e shkojmë drejt fundit të kupolës së sistemi të rritë të drejtsis, një dit para përfundimit të garës për spak. Si u duket gjithë kjo, kupolën në nërtimit të institucioneve të rritë të drejtsis dhe në momentin që ne flasim, njërës të vetuar dhe të tjerë që presin të kalojnë disa filtra të rritë. Ajo që quetë reforma në drejtësi, unë kujtoj që është miratuar me konsensus në vitin 2016, pra kushtetuta e re, që i hapi rrugën reformës në drejtësi, është miratuar në konsensus në vitin 2016, në nërko në jemi në vitin 2019, kanë kaluar tre vite dhe drejtësia re nuk ka filluar rende të funksionoj. Dhe unë tentoj të gjykoj politikanët, por edhe faktorin nërkomtar, në bazë të veprimeve, jo të dëshirave. Pra në kohën që kanë kaluar tre vite dhe nuk kanë dodur asë gjë, atërë unë pyës sa vite duhet presim, sa dekada duhet presim, pa diskutim që një ditë Shqipëria do të bëhet, po unë uroj që në ti jemi gjithë gjallë që të ashojmë këto. Pra ndaj, them që drejtsia evonuar është drejtsi e munguar, dhe mendoj që edhe klasa politike për faktorin dërgëmtarë për gjithësi, duhet u shtroj më shumë presion për ndërtimin e institucionëve drejtsis, që ato të jenë në funksion të plotë. Pra nuk mjafton vedëm vetingu, sepse në fund fundit vetingu është pastrimi ose largimi i një pjese jo të shëndosh të sistemi drejtsis, por duhet që drejtsia rejtë fillet funksionoj. Unë e kam thënë edhe më herë... Në drejtsia është kjo periuda post-veting? Atere, periuda post-veting pritet dhe unë rojë që tjetë, po themi, me ngritë e institucioneve që janë byroja komtare timit dhe prokuria speciale antikorupcion dhe njerëzit të dënohen pra të gjykohen dhe të dënohen për veprat e tyre penale. Ndërko, ne përshojmë që persona sot që kanë kryre vera penale që janë edhe brënë sistemi drecis, maksimum i largohen nga kjo sistem, por nuk po dënohen për ato krime, për ato vevra penale që kanë kryer. Dhe unë e kam thënë dhe më herë, duket që drecia në vetë vete, po sakrifikohet në sistemin, në më falin, në altarin e reformës në dreci. Unë mendoj që këto duhet shkoni paralel, pra reforma në dreci, duhet silët edhe dreci, sepse reforma në dreci, qëfar është? është një ndryshim ligjor, në ndryshimi legislacionit, ndryshimi kuadrit ligjor, për cilat misionarët e bashkimit e Europian, në kanë thënë gjithmonë që ne e kemi shumë të mirë. Pra legislacioni për të dënuar njërës të inkriminuar dhe të korruptuar në Shqipëri nuk mungon. Pra mos të themi dhe të vetës që ne nuk kemi ligje për nësë po dënojemi, jo, ne nuk kemi vullnet. Pra ndaj them që reforma mund të kryhet, por pa vullnet, 
Pa vullnet politik dhe pa vullnet personal, nuk kemi, kjo nuk mund të realizohet. Vullnet nuk kemi, por prova e tyre na katërguar se mungojnë edhe njerëzit e drejtsis të cilët do të ishin të mirë për t'i kaluar të filtra, për pa negativitet. Ashtu që ka rezultuar që disa për tyre i kaluan filtra dhe sërish u këthuja në fazat e mëhershme duke e vënë dushim të gjithë reformën në drejtsi. Pa diskutim që procesi vetingut ka qeni paragjukuar, jo vetëm nga opozita, por edhe nga një pjesë e opinionit publik, sepse për qënë si qertë në shohim që vetingun e kanë kaluar persona në probleme, ndërko që po themi persona tjerë që kanë pasur probleme më të vogla, në deklarim dhe tyre të pasurisë e tjerë e tjerë, e kanë gesur në rritën e vetingut. Këshu që përsa ko, si që thash, reforma në drejtsi në përgjithsi nuk do filojt veproj, Gjdo element i sajt do t'i t'i sulmuar dhe do t'shjet në skepticizm, jo vetëm nga partit politike, po edhe nga nesi qytetar. Në fund fundit nga u premtua që reforma në drejtsi do të ndryshoj këtë vënd, ndërkoj që kjo nuk ka filluar e koma. Pra ndaj është të kuptushme që t'ketin vëjtë skepticizm. Letë presim për rezultatës kur puna të njësu, një falendroj që ishte të më qestu. Falendroj që vëjtë nesi. Të ndëruar shikua se ekranit e ADCNE në rikëthejme bashkë për të ndarë të tjera informacione. Ndryshe nga një ditë më parë, majoranca ka votuar disën e djeshme pro dekretit të presidentit për ligjën e gadasrës. E për rëshikon krimin e një agjënsie të vetme për trajtimin e pronos dhe duhet të hynë të në fuqi në dathë një shkurt, por me këthimin në brapsht nga presidentit, kuja fat nuk u përmbushdot. Majoranca vendosit të ndërhynë në të gjitha nenet ku flitej për data, por propozitën edhe kjuve prim ishte i palitëshëm. Majoranca shfrydzëj dekretin e presidentit Meta për të shtyrë Rafatin e hyrjes në fuqit të ligjit për kadastrën. Ndryshimi e Fatit Kohor, kur duhet filon të puna, gjensia vetme që do të mena gjoj pronat për te një shkurtit, preku 18 nene të ligjit që kreu i shtetit e gështë e këthyrë në brapsh në kuvend si antikushtetues. Se nuk, farimin e sigurisë juridike edhe saj takon të trejtare të fituara, apo mbrojtja ligjore që ofronte, Ligji i më parshë. Por ndryshe nga kreu i shtetit, të majtot nuk shojnë as një shkeli kushtetuese në këtë ligjë, për vetë gjonesës së shkaktuar nga i lirmeta, por për opozitën njërës pranë qeveris po vjedhin pronat. Ty është nga dekretet më të mire që u kam parë dhejtësë, përsa e për jetë të vërqës. Presidenti është i të gjithve dhe dhejtër opozitar. Nuk është tuaj, mos e meni tajnë da keni presidenti tuaj. Se në moment që e meni si kure keni tuaj, e vrisën dhe po glabron me qapat më dha pron në Shqiptak. Duhet nga kërë ministri, duke shkuru tek eksponentët e majorantës, po grabisin pronat e Shqiptak. E të nështë të edhira, më do më thonë të supet e të pasu, po i merë gjitha pronat e gjithë tjerve. A rojë se si kanë marë pronat e tyre. Dekreti u votua filimisht me votat e të gjitha palve, por këj moment i dhe shkas një tjetër për plasje. Ligi duhet t'i kësehet një nisë më tarve, një së pëtarë mund të arrit para qesin me këto ndryshimi apo tjera, por procesi i më teshën më shanti kushetuës, sigurisht që së mund të marrë pjesë të procesi. Ministri e Arsimit të Besa Shahini u bëri thirje pedagogve t'i kthehen mësimit. Në një postim në Facebook, Shahini tha se gjithdo dit i shkruajnë student të cilët duan të kthehen në mësim të e këfakultetet, ku disa pedagog kanë vendosur të mos mbajnë mësim. Si pasaj, disa prej këtyre pedagogve janë hapta zi partijak, nuk po shfrydzojnë momentin që kryoj protesta për të bërë pjesë e procesit që zgjidhë problematikat. Nëse universitetet janë të gatshme të plësojnë kërkesat e studentve, ne vëm resurse në dispozicion dhe ualem universitetetve të utheqin procesin, thot ministria duke theksuar se asë gjë nuk është shkruar në gurë. Pakti për universitetin është një piknisje mund të pasurojmë dhe ndryshojmë si që duan aktorët e përfshirë, por kjo nuk ndodhë me bojkot dhe ultimatum shprehet Besa Shahini. Konfirmohet edhe viktima e tret nga virusi gripit AH11. Një 37 vjeqar nga Gramshi që ishte shtruar në sanatorium u vërtetua se humbi jetën nga popju virus. Si pas të dënave, gripi po prek gjdo javë 19.000 persona. Me gjitha të mjekët konfirmohet se nuk jemi në epidemi, por bëjnë apel për vaksinim. Shqipria është në prak të epidemi së gripit. Tre persona ka nëmbur jetën dheri tani pas komplikacioneve nga virusi AH11. Viktima me e fundit ishte një 37 vjeqar nga Gramshi, i cili unë bjetën në sanatoriumin e Tiranës. Intensiteti që arkullimit të virusit është i lartë, 19.000 të prekur në javë. Shefja për sëmundjet infektive në ISHP, Silva Bino, thot për adu CNN se nuk kemi të bëjmë me grip deri, por me atë të stinës. Po të kishim grip deri, do kishim situatë pandemike në të gjithë botën, apo do kishim një situatë të për problematike në Shqipëri. Kemi të bëjmë vetë me grip sezonal, i cili është ahë një në një. Mjekët bëjnë apel për vaksinime edhe në këtë periudhë, veçanarisht për kategoritë në risk. 
gripi merë jetën dhe gripi është një spundi e rënd. Vaksina rekomandohet gjatë gjithë periudës, për para sezonet gripit dhe gjatë gjithë sezonet të gripit. Më herët e thilur në Komisionin e Shëndecis për situatën e frutit, Silva Bino dhe përfajsues të tjertë të Shëndecis deklaruan se nuk kemi të bëjmë me epidemi të kësaj së mundja. Frutit dhe i tani ka prekur 51 persona, kresish fëmi të moshës në ndy vjeq, ndërsa ka marjetën e një fosh një 4 muashe. Mjekët apeluan për vaksinimin e fëmive si pas kalendarit në moshën një dhe 5 vjeqare. Komisioneri kunder diskriminimit për punojit 205 ankesa në vitin e kaluar ku grup target i kryesor denoncon për diskriminim rëcor. Me sankuazve ka pasur edhe rast e gazetarësh apo deputetësh. Për një përmbledhjet e zgjeruar se si operon kjo institucion, do të ndjekim raportin e kolegu ton Mariglen Mulla. Në nëndë vjetorin e kryimit, komisioneri kundër diskriminimit numëron me mirë ankesën dërvite, ku problematika kryesore mbetet diskriminimi racor. Si pas komisionerit Robert Gajda, vetëm për vitin 2018, kjo institucion përbunoj 205 ankesa, nga të cilat përfundua në gjukat 52 raste, ku komisioneri fitoj 14 prej tyre. Në një pjesë të madhe të denoncimeve nuk u konstatua diskriminim. Gjithësesi, komuniteti Rom dhe Egyptian zëvëndin e parë për ankesat ndjekur nga personat me aftësit të kufizuar, por nuk me dëmë pas edhe bindjet politike që zëvëndin e tretë. Titularët tregojnë mënyrat për denoncim dhe garantojnë ndjekjet të procedurës. Gjdo ankues i cili drejtohet zyrës e komisionerit ka ndihmën dhe asistencën e plot në rastë se nuk është informuar që të asistohet nga ne për plotësimin e një ankese korekte, nga nga tjetër për të gjithë qytetarët të cilët i drejtohen zyrëson në përmjet adresis e e-mailit apo me post, neve marrë në përsipëm që do të ashqytojmë rastin, por duke qënë edhe në kontakt me vetë ankuesim për një plotësim sa më të plot të mozaiku të qështjes me qëllim që dalje e vendimit në fund të jetë sa më e drejtë dhe sa më korekte përsa i përket të përgjësis që ka kjo institucion. Në mbledhje në përdishme të komisionerit, rastet diskutohen si pas prioriteteve. Në listën e ankues vendër vite, ndodhen edhe gazetar apo deputet, ndërsa vitin e kaluar pati një bum denoncimesh nga punojnësit e një kompanjet të prodhimit dhe përpunimit të naftës. Por si përpilohet një ankes konkrete dhe cila është ndima që zyra e komisionerit ofron. A dy si e nën asistoj në një rast konkret, ankesat janë përdiqëmëria e këtë institucioni dhe puna këtu nuk ka të ndalur. Ankesat janë përdiqëmëria e këti institucioni dhe puna këtu nuk ka të ndalur. Aplikimet pran komisionerit janë të shumëta. A dy si e nën asistoj në një rast konkret. Formulari vazhdojnë në të ejnë me disa shkaqe të përcaktuara të cila mund të marrësh një minut kohë që të lecësh dhe në lidhje me situatën që ju pretendoni se e një diskriminuar, ku e gjenë në bete në cilën prej shkaqeve juve mendoni se për cilën prej shkaqeve mendoni se është kryer këtë diskriminim, ka një shkak të caktuar, apo jo. Ku ju punoni, arsia dhe më thënë që me ndoni se në një situat të caktuar, ajo që përmëndët pak më përpara për shkak të bindive të aja fëtare, ju jeni ndjerë i diskriminuar nga të në dhonë si juaj. Iftuar në emisionin dita jonë në adu CNN, komisioneri kunder diskriminimit Robert Gajda tha se veç rasteve të diskriminimit në administratën publike ka pasur edhe raste në subjekte private, ku nga na e komisionerit është ndërhyr duke marë masa. Karakteristik pak e dhe qanë në institucionin, sepse nuk fokusohet vetë në administratën publike, por edhe me subjekte private. Dhe kemi pasur raste dhe me subjekte private, ku e gjithë elbi është që pavarësisë e subjekte është privat, nëse ofron një shërbim për publiku, në atjerë automatikisht hy në ligjin tonë, sepse këtu bëhet fjarë për ofrimin e shërbimin. Kështu që në këtë raste, pa tjetër që ka pasur jetime, kemi darë dhe me vendime diskriminimi, si në raste edhe pushimi në puna, por edhe në raste për shumë kemi pas në bare, 
Kur kanë refuzuar t'i shërben njerëzër për shkak një përgatësie të veçan. Kuptua që në rezulton pak më e vështirë t'i provojnë këto, sepse jemi thënje kunder thënje, kështu që mundohemi të shikojmë dhe elementet dhe këtu për shohën seancat dhe gjimojnë në ndimojnë shumë, sepse shofim realisht konfrontimin sielje me subjektit kundrejt letenjë janë kuesi, por kuptua që në entitetin më të math janë organe publike, Por ajo që synojmë dhe në bitë gjitha dhe ligji për mbrojtë nga diskriminimi, parashikon dispozitës specifike në lidhje me subjektet privasit do mos në ambjentet e punës. Êshtë momenti të shvendosemi me informacione në rajon në betemi në Kosovë. Kure Ministri i Kosovës Ramush Haradinaj akuzoj Serbin se po kushtëzon dialogun me shantaje. Gjithashtu kritikoj ashpër dhe bashkimin e Europian, lidur me deklaratat për përfshirje në minjerës të trepqës në marveshjen përfundimtare mes të dyja vëndeve. Serbia shantajon Kosovën. Akuza është lëshuar nga Krye Ministri Ramush Haradina i gjatë një konferencë për shtyp pas mbledhjes së qeveris, shefi ekzekutivit të Prishtinës ri për sëriti edhe njëherë se taksa kundur malrave serbe nuk hiqet, dheri në njohje në pavarsis nga Serbia. Ke që e kësaj është panini i shantajeve të Serbis. Serbia po bënë shantaj, po atë nuk vinë në dialog, Pa po që të kushtë jenë shantajë e këto, në këtë mja fanu këto shantajë e sërbisë, me ndojë që është gabim me pranu një është palë shantajët, është shantajë i pasë. A i pati i kritika të forta edhe ndaj bashkimit Evropian lidhur me komentet e zëdhën se Smaja Koqian Qiqë, sa i përket statusit të minjerës e trepqës. Haradina i nënvizoj se kjo është teme zhidur pasi minjera i takon Kosovës dhe nuk duhet të përfshiet në dialog, në të kundër të ndo të destabilizoj rajonin. Dikush me komentu një vendim tjilë parlamentit Kosovës, dy të rritat e votës, pa është shambulli ma do me thanë që i vërti e të Bruxellit i ka hu për uga në bërë. Pra ata nuk din më për gjësin e vetë. Moherët presidenti Serb Aleksandr Vucic vendosi edhe trepqën si kusht për vazhdimin e dialogut. A i tha se në gërë që i aktual të i kalohet vetëm kur Kosova të heqë dorë nga taksa dhe ndryshimi i statusit të minjerës të trepqës. Ndërsa kryetari i Partis Demokratike Lullzim Basha u takua me kryetarin e vetëvendosje Salbin Kurti duke ndartë një të njëndrim kundre i desë ndërimi të kufive mes Kosovës dhe Serbis. Si që një ofton zyra për media e Partis Demokratike, Basha dhe Kurti ndanë të njëtin mendim mirëndësin që ka dialogu me Serbis dhe Kosovës, do mëzë shmërin e mos të nimi të integriteti teritorial dhe shtetror të Republikës e Kosovës dhe multjesinik me të cilin Kosova duhet të përfaqësohat në këtë dialog. Nga anë atjetër, Basha vlerësoj i kurtin për qëndrimin dhe kauzës të drejtë studentve dhe pedagogve dhe protesës të tyre në krej qytet. Shtë momentit të njemi dhe me zhvillimet e fundit të ndërkomtare. Në fjalimin për gjëndin e kombit, presidenti Amerikan Donald Trump një oftoj si do të zhvilloj një takim të dytë me othesin Korano Berior Kim Jong-un në fund të muajt shkurt. Bisedimet që do të fokusohen të këqështja bërthamore do të mbahen në Vietnam. Para kongresit të rritës gjetur në nëntor, kreju ishtë të pisë të bardhë u zotua sërrisht të ndërtoj murin kufitar me Meksikën. Ndërsa apeloj për unitet politik, presidenti Republikan denoncoj ato që i quaj t'i jetime qesharake që mund të dëmtojnë prosperitetin e vendit. A i akuzoj demokratët për braktisin e blerave amerikane, si pas ti një mbrekulli ekonomike, po ndotë të në shëba dhe vetë me gjoj që mund të ndaloj janë luftrat e pakuptimta, politikat apo jetimet qesharake. Ndërsa Rusia ka kërcenuar shtetet e bashkuara me ndërtimin e dy raketave bërthamore dheri në vitin 2021. Vendimi i Kremlinit vjen pas tërheqës nga traktatin ndërkomtar. Rusia thotë se kjo është një mas reciproke ndaj shëbaz. Braktisja e traktatit për forca bërthamore me rezet të mesme nga Rusia dhe shtetet e bashkuara rihap i garën për armët e shkatrimit në mas. Moska synon të zhvilloj dy loje raketa shtoksore hipersonike për para vitit 2021 si kunder përgjigjen daj Washingtonit. Njoftimi është bërë nga Ministri Rusim Brojtjes. Shtetet e bashkuara përpunojnë për kryimin e një rakete toksore me rezen bi 500 km, pra jashtë limiteve të traktatit për armët bërthamore. Pra ndaj, presidenti Rusis da urdrin për të marë masa reciproke. 
Presidenti Vladimir Putin para lejmroj gjatë fundjavës se do të zhvillon të raketa të reja bërthamore në kundër përgjigjet të tërheqjes së shëbave nga pakti bërthamor. Washington i ndërmori i këtë veprim pas i akuzon të Moskën, se ka shkelur traktatin ndërkomtar duke zhvilluar arm të reja të shkatrimit në mas. Dyshojt se Kremlini ka zhvilluar në fshetësi deri në një qindë raketa bërthamore me reze të gjatë, gjë e cila ishte e ndaluar. Shohim dhe të rejat e fundit nga sporti. Komisioni i disiplinës në FDF ka dënuar tashmë kastriotin pas incidenteve të ndodhura para dhe gjetë takimit me Skenderbeun në javën e 20 të Superligës. Ekipi Krutan do të luaj ndeshje në fush asjanse dhe rëgjobitur me 50.000 milek. Për zyrtarin e klubit, Gazment Vogli është dhenë masa e pezullimit me 8 ndeshje. Gjithashtu bëjt e ditur se stadiumin fushkrujes do të meret në shqyrtim nga Komisioni i Licencimeve për të hequr nga fushat e përshtatshme për zhvillimin e ndeshjeve të kategori superiore, pasi ka shumë angësi në infrastrukturë. Ndërsa, Kupa e Shqipëris rikëthejet e gjithë kësaj mesjave me ndeshjet e këthimit në turin e dytë. Në grupin A, gjithë shka duket e zgjedur përse e takon emrave të mdhej. Partizani, Skenderbeu e luftëtari, kanë fituar ndeshjet e para dhe janë pran kualifikimit, ndërsa Kamza do të kërkoj të këthej humbjen 2 me një të pësua në shkodër në daj e vlaznis. Më impenjua se ndeshjet në grupin B, Kuksi dhe Laqe duhet të përmysin humbjet 2 me 1 me Apolonin dhe 2 me 0 me Bylisin. Sfida më efort është ajo që do të luat në vlorë, ku Tirana niset me avantajin 2 me 0 me Flamurtarin, që është një kris sportive, por edhe administrative. Verder Bremen fluturon me Milo Trashisen. Yulli i përfesuasës Kosovës shënoj në duelin e kupës për balë gjigandve të Borussia së Dortmundit. Me golin e sulmuasit shqiptar, koa e regull të ndeshjes përfundoj në barazim një me një, ndërsa pas shtesave, rezultati ishte 3 me 3. Goli i mbrojtës i të ri Kamara dhe Marsejes dhe fitore një me zero në ligën e parë franceze për balë bordos. Një rezultat i cili për momentin i lejon trajnerit Rudi Garcia që të ruaj postin e ti. Me këtë sukses, Marseja njitët në kuotën e 34 pikve dhe shë vetën 3 pik më pak se se indelen i vendit të 4 dhe 9 pik larg lionit të vëndit të tretë. Një ekspozit kushtuar femrës hapet në rezidencen ambasadorit italian në Tiran. Për mes 36 veprave të mediumeve të ndryshme të artit vizual, Artan Shabani ufton të përbaleni me fuqine përjetshme të femrës për të ndryshuar shoqyrin. Gjendeve në rezidencën e ambasadorit italian aty ku ka marrë jetë ekspozita ku rëfehet në fakt forma e përjeqme e femrës. Nisur që nga pikturat e datuara në vitet 900 të artit shqiptar e derit e kato më modernet. Pa suksesit e ekspozitës të piktorve shqiptarë që studiuan dhe kryuan në Itali, që tërhoqi më shumë se 2.000 vizitor në rezidencen italiane këtu në Tiran, vendosëm bashkë me Artan Shabanin të sielim një tjetër rëfim, por këtë herë për femrën dhe rolin e saj në shoqërin shqiptare. Shpresoj që kjo e vend që bën bashkë artistët më në zërë shqiptarë të nga bëjtë të reflektojmë për të kuptuar edhe më shumë fuqin e gruas në një shoqëri. Ekspozita Leterno Feminino e konceptuar në tre ambjente të ndryshme të rezidences italiane rëfen në forma dhe njyra nga më të ndryshme, gruan si aksioniste, si modele, si nën, apo si imaj që josh. Nuk është e zakond për të parë një vej për të lasgush për adecit, bashkë me Simon Rotën apo i Brejmë Kodrë dhe më te i dijojnë me artistë të tjerë, artistë të rëndësishëm të nëndëshindës shqiptare, pra Sofia Zengo Papadimitri, Guri Madhi, kemi Muntaz Rami, Lumturi Edhrami, Lektasi, Landi Blido, rezidu artist flet në gjuneve dhe të gjithë bashkë kanë elementin femrarë. Për dashamirë se të artit vizual, rezidenca italiane hapë dyrë që nga data 7 shkurt. Jemi të gjithë kurios të një jemi me parashikimin e motit për sot. Tanja Porja ju informon. Prejsim për pak sekonda, derisa metrologja jonë të gati, po Tanja.
Përshëndetja Alba, rrimi më gjesi dhe një të gjithë qikues dhe të adu CNN, jemi sërish të përbër një përmledit të shkurtër për informacion që nga për ditën e sotme, me gjithë vrendësirat e dëndura sot dhe në të momente, presim që shirat të kryesi shirat të rizikojnë zonat lindore të teritorit shqiptarë, ndërko vrendësirat të dëndura do të ketë në zonat qindrore, por edhe në ato jugore. Pjesa me madhe e zonave veriore do t'jen kryesisht me këthjelime, ndërko që nga ora 9 po dej, në ora 4 pas dite rizikohen në zonat jugore nga shirat të pakët, dhe kryesisht në zonat lindore dhe verindore. Theksojmë që rishtet e dobor do jenë në zona shumë të izoluara mbi një mi metra nga nivelli detit. Temperatura so ka mësua një rënjët letë në orë të mëngjisit, rënja do tjetë më ndjeshme që në këto momente, por edhe pas mes ditës, duke bërë që nga dje 19 apo 20 gradë maksimumi, so të mëse ka përse e vlerën për 16 gradë Celsius. Kjo ishte shkutimisht që farë nga prejtë për ditën e sotë me në lidhjën e kushtet e motit, por detaj do t'jemi sërish në edicionet e radhës me detaj për sotë në esër, rajonit e Shqipërin dhe informacionet të tja në lidhjën e kushtet e motit në Shqipëri, rajon dhe Europë. Ta një porja në të falendrojmë për informacionin të cilin e siel orë pasore për shikuesit e adusjenen. E shojmë të njërë zhvillimet kryesore të ditarit të sotu. Shkarkohet Stefan Qipa nga drejtori Burgjeve, ishtë deputeti socialist që ndroj vetëm disa muaj në këtë detyur në shtator 2018, zëvensoj Arben Qukon pas arestimit të ti. Policia pran identifikimit të autorve të vrasjes e Arben Bilalit, probat pritë të qojnë jetuasit në zbardhje në njëjarje së rëndë. Dhe fjalimin për gjëndjen e kombit, presidenti Amerikan Trump bëri thirje për unitet, por refuzoj të pranon të kompromis për Meksikën. A njoftoj një takim të dytë me uftecin koronaverior në fund të këti muaj. Komisioni i disiplinës në Federatër Shqiptare të Futbolit dënon me dy ndeshje në fush asnjanë se kastriotin dhe 50.000 lek gjobë. Komisioni licencimeve mund të heqë fushën e fush krujes nga terenet për kategorinë superiore. Zonja dhe Zotri, kjo është e gjithë shka e përgatitur për ditari në orës nën nga redaksia A Dusjenen. Unë ju falendroj për vëmëndja dhe uftoti në ndishni edhe në rritet tona sociale, në Facebook dhe Instagram, por të në vizitoni edhe në fashion tonë të internetit A Dunjus.com. Bashkëm daj